夫人，你要干什么？我觉得这个东西会给我们带来厄运，我想处理掉它。厄运？你向来不信这些的。我看这东西和我有缘，不如留下吧。不可以。你怎么了？怎么这么反常啊？反常的是你。你一向都依着我的，还说我做什么都可以。怎么我今天就想处理一个讨厌的东西，你就拦着我？你该不会是信了那两个妖族的胡言乱语吧？你别信他们。这件事情，我必须要弄清楚。这是日冕之术，源于太阳，是三界内最坚不可摧的防御之术。你要摸我？好。来，尝一尝。谢谢。好漂亮！我这个赤日神君，厉不厉害？你有赤？难不成说，赤日神君的神力就是拿来给别人编戏法的？你都这样了，还怎么教训我？你果然还是那个没有感情的赤日神君，我一直冒着这么大的危险来找你，终究还是错付了。你在说什么？我根本就听不懂。我的记忆发生了偏差，你说的事情，我都记不得了。但似乎与我过去有关，所以，我来找你问问清楚。我姑且相信你还没有恢复记忆，那现在你给我听好了，你原本的身份呢是天界上的赤日神君，许多年前你奉命绞杀凤凰，但是你却与凤凰相爱了，她还怀了你的孩子，你们试图想要抵抗，可是终究抵抗不过，因此你也失去了关于她的一切记忆。凤凰在妖界昏迷了几十年，而你也坠入了魔界，杳无音信。我一直醒过来的第一件事情就是找你。他要是看到你身边有了别的女人，他得多伤心啊！那你的意思，未知要找的丈夫是我了？可我怎么会完全记不得？什么？你见过未知了？那你还要找个和他一模一样的女人干什么？从我有记忆起，魔后便一直陪在我身边。你堕入魔界的时候明明是一个人，哪有什么魔后陪？不要再为自己的背叛找借口。这是什么？这又是哪儿？对了，你腹中的胎儿呢？被你的魔后抢走了。